下人哥哥。哼，这个家伙每次都要搞出这般大的动静，真是爱心呗。小雨小姐，那便是薰儿口中念叨不忘的萧炎哥哥，没想到竟然在最后时刻赶过来了呢。是啊，这就是那个让薰儿牵肠挂肚的混小子，长这样，失望了吧？长相再好看又有什么用啊？在迦南学院看的可是实力。想要证明咱们薰儿没有白等他，得好好拿出点本事才行。这薛崩可是九星斗师，而且修炼的叠浪枪法斗技更是玄阶终极，可击败了不少对手呢。嗯，不知道薰儿的萧炎哥哥能不能应付得来啊？那混小子应该能行吧？我可不相信以他的性子，这两年时间会毫无成就。好了好了，都别猜了。不管怎样，他都是我们黄阶尔班的成员，都给我好好加油助威吧。哎，这薰儿的萧炎哥哥感觉不怎么样啊。是啊，这小身板也不知道能在薛风手里走几个回合。秀儿这眼光可真是……就是啊，他便是那个萧炎，实力也不过如此。哼，你便是萧炎。正是，你不配他，或许吧。薰儿口中的萧炎哥哥终于惹得出现了，貌似也不是很帅啊，真不知道他为何这般惦记。哎，啊，我这。有趣的小家伙，希望别一上场就败给薛崩，不然的话，薰儿的脸可就真的被丢光了。迦南学院里有着无数人等着你的露面，从今天起，你的麻烦将会络绎不绝。不过，今天我就会在薰儿面前将你击败，这样你就不用担心那些麻烦了。哎，其实啊，我也挺讨厌你所谓的那些麻烦，所以。只能先委屈一下你了。哦，想拿我来杀鸡儆猴，也不怕风大闪了舌头。可以开始了吗？比赛开始！狂妄的小子！让得薰儿这般出色的女孩子都念念不忘，这个家伙却有这本事啊！哼，有点意思。等着吧，他一定是我的。摧枯拉朽，一拳定乾坤，不错，不错。这个小家伙可不是常人呐、啊！丫头，我想就算是你或者白山对上他，谁胜谁负都不一定呢。哦，那我都要找他比比看。若是我赢了，便让他滚出迦南学院。胡闹！哼！黄阶二班，萧炎胜。薛峰就这样输了？他可是九星斗师。看样子，这萧炎至少也是大斗师强者。有这么年轻的大斗师，就本着迦南学院也是能排得上号的呀？对呀，太强了吧！
晚了。我知道萧炎哥哥一定会来的。这小星儿怎么变得如此胆大了？就为了那个男人吗？若琳导师，你还记得我是你导师啊？哼，别以为不说话就没事。逃了一年的课，你也真算有本事。你知道这一年来为了你的事，我和院方磨破了多少嘴皮？呃，若琳导师，这事儿萧炎这混小子确实过分了。不过只要接下来轩儿和他能坚持不败进入前二十，您便可升级成玄阶导师，不会让您丢脸的。若琳导师，我一定会努力的。若您还是觉得不解气的话，可以等他将选拔赛打完后再处罚也不迟啊。反正他已经来学院了，还怕他会跑了不成？嗯，好，等选拔赛完了，我再找你算账。好了，先跟我回去吧。明后两天还有更加激烈的战斗，想要进入前二十，选拔，我们走。多谢萧玉堂姐了。萧炎，来了，若琳导师。这段时间你就和熏儿一起住我那儿吧。那就麻烦若琳导师了。嗯，资料大家都看过了，这个萧炎果然不简单，以一己之力抗衡加马帝国的云岚宗，并且还正面击杀一名斗王强者。最令人吃惊的是，竟然能从斗宗强者手中顺利逃脱。这般战绩，就算是内院的佼佼者，想要办到，恐怕也有几分难度啊。嗯，潜力确实很大，好好培养，恐怕又是一名巅峰强者。至于云兰宗，只有一个斗宗而已，还没有胆量对我迦南学院怎样。嗯，云兰宗倒也没什么。可他背后，先暗中观察一下吧。如果真有培养价值，我们倒是可以一试。离开他，凭你，弱者没有资格拥有他。雷属性斗气，白山，你干什么？没什么。只是想与萧炎学弟切磋一下而已，熏儿何必如此着急？以萧炎学弟的本事，若是连我随意一击都挡不住，还如何参加内院选拔赛？白山学长，我敬你是学长，方才对你客气有加。但你若是再这般无理取闹，那也休怪我不留情面了。你若是男人，就不要躲在女人身后。白山，你不要太过分了。逆子，这些事。男人解决就好。你真想打？你若想，我不会有意见。我有意见。白山同学，你这般胡来，可不符学院规矩。若是想要挑战，在选拔赛上一较高低便是。深夜前来，不仅行为不轨，而且还落个下乘名头。萧炎，希望你不会在选拔赛中被淘汰，到时候也希望你不要再躲在女人身后。熏儿认可的男人，不会是懦夫吧？
，白山是吧？所谓的风云人物也不过如此。争风吃醋、撂狠话倒是行家老手，等着在选拔赛上见吧。哼，若是你败了，离开巡回，<笑>你确定你是叫白山而不是叫白痴？你回去吧。没想到，为了他，竟让自己分寸乱成这副模样。所以，他必须得是我的。萧炎，你给我等着。好久没有和萧炎哥哥一起赏月了，妮子，这两年过得还好吧？嗯。想知道我这两年怎么过的吗？嗯。当年我离开了乌坦城，就进入魔兽山脉修炼。没想到云兰宗竟然还有一个云山活着，真是出乎我的意料啊！后来我迫于无奈，藏在魔兽山脉深处，并试图逃离加马帝国。没想到云兰宗倾尽全力追捕我。好在云月最终看在往日的交情，把我体内的封印解除后将我放走。香云哥哥，等你再次回到加马帝国时，我相信。云兰宗将不能再阻拦你的脚步。想不到这小子这两年经历了这么多，怪不得成长得如此之快。薰、嗯、儿，跟我来，我有件事想问问你。青儿，这件事非常重要，我需要你如实跟我说。嗯，萧炎哥哥想知道的是，青儿自然不会隐瞒。前面已经提到过，在我第一次离开云兰宗之后，云兰宗大长老便带人私自报复于萧家。在我赶回去之前，萧家已经损失惨重，族人死伤无数。这云兰宗未免也太胆大了吧！父亲为了保护族人，独自一人引开仇敌，在被追杀之后山密林处时，突然诡异消失，至今下落不明。下落不明，萧叔叔没有落在云兰宗手中。嗯，从我目前掌握的信息来看，父亲并未落入云兰宗，并且现在已经暂时脱离了生命危险，因此我猜想，父亲之事，恐怕有其他神秘强者参与。神秘强者，萧炎哥哥是想问薰儿什么？薰儿，我知道你并非萧家之人，而且背景也极为庞大。我知道你背后的势力与萧家有一定的瓜葛，所以我想问你的是，父亲的消失，是否与你背后势力有些关系？可能这事你并不知情。但能否帮我询问一下？我需要得到父亲安全的确实消息，不然的话，我会寝食难安。不会的，一定不是他们出的手。
他们与萧家之间有着规定，所以绝不会强行介入萧叔叔之事。这种规定的约束力不是常人想象的那般简单。就算他们中有人想这般干，也必然会遭到剧烈反对，并且能够在三名斗王面前将萧叔叔带走，那实力至少也是斗皇级别。可这段时间。我却并没有得到任何与之有关的消息。斗皇，萧家除了我以外，便再也没有人接触过斗皇级别的强者。别的强者莫名其妙的带走我父亲，有何作用？萧炎哥哥，我背后势力的确与萧家有着牵连，可其中详细缘故，此时说了反而会对你不好。这般看来，父亲的失踪恐怕还是跟云兰宗脱不了干系。这个宗门。貌似并非是我所认为的那般简单。我会让人帮忙调查此事，如有线索，便立刻告诉你。嗯，还是需要尽快提升实力啊，不然就算日后知道了父亲踪迹，恐怕也没有实力将他救回来。小燕哥哥，你不会怪熏儿不肯告诉你我背后的势力，以及与萧家之间的关联吧？你会害我吗？很晚了，早点回去休息吧。明天还有选拔赛呢。嗯、哎，那不是萧炎吗？听说今天还有他的比赛。哼，这下有好戏看了。他今天的对手啊，可比薛崩厉害。切，可恶！薰儿女神怎么就看上这小子了？长得也就那样了。就是啊。萧炎来了，如此奇异的斗气，犹如火焰般炙热而灵动。这种斗气，不用来炼制丹药，那可真是巨大的损失。<笑>黄老头，嗯、这个萧炎曾取得过加玛帝国炼药师大会冠军哦。若是能够进你的炼药系，恐怕日后成就难以估量啊。嗯，的确潜力非凡。不过他应该有自己的老师了，不然仅凭天赋，绝不可能在这种年龄便达到如此成就。当然，他若是有兴趣来炼药系，我倒是不介意多一个优秀的学员。人可真不少啊。这些长老身上的气息，强悍到令人窒息的地步。夏燕哥哥、嗯，我没事。那主席台上左边三位，便是外院副院长以及两位颇具声望的元老。副院长实力位于斗皇巅峰层次，最右边的则是炼药系的系长。炼药系独立于外院与内院之外，没有任何人能插手他们的事。就算是副院长也不行。炼药系，外院中势力分布颇为混乱。虽然你隐藏的实力很强，但有两方势力仍需小心。一方便是这炼药系，也是因为炼药师在大陆极其特殊的地位；而另一方势力则是学院的执法队。执法队中强者如云，特殊的职责让他们拥有擅自抓人的权利。当年迦南学院和黑长玉的那场血斗。就是出自他们之手。嗯，多谢若琳导师提醒。嗯，接下来把所有心思都用在内院选拔赛上。
，进入前二十对你没有任何难度。以你真正的实力，我想或许可以冲击一下前五。哦，有什么不一样吗？等你进入了前五，自然就知道了。燕儿，燕儿，燕儿，这里，这里，我在这儿啊！燕儿，那便是你今日的对手陆牧，炼药系的尖子生，不仅炼药术杰出，在斗气修炼上也同样不弱。燕儿，燕儿，他是什么级别的实力？三星大斗师左右吧，不过那家伙是个十足的药罐子，斗气屈服，不足为惧。<笑>那家伙可是月儿的头号追求者。若林导师，别再提那个甩不掉的牛皮糖了。没想到萧玉堂姐的魅力也不小啊！<笑>你以为谁都像你呀、啊？本小姐的追求者可多了去了。各位同学，经过昨日的初步选拔淘汰，今天将诞生有资格进内院的二十个名额。第一轮对战的是玄阶三班，我虎。接五班，葛丽。内院的名额我要定了。我说。这个罗浮要输了，我看未必。歌里虽然攻击是猛，但长久下去终将斗气不支。罗浮看似落了下风，却是将对方所有灵力的攻击都化解到最小伤害。不知道这两年妮子修炼到了何种级别，想来定不会弱于我吧。有。生，不动如山，动如雷霆，不愧是迦南学院。我若不是有老师指导，光凭自己摸索修炼的话，恐怕还真难以赶上这些天才的修炼进度。<笑>真不知迦南学院到底是怎样进行训练的。每年学院都会让一些学生进入黑角域历练，虽然很危险，甚至导致损失一些优秀人才，可那些经历生死并成功回来的学员。不管是实力还是气质，都蜕变成了强者。嗯，没想到迦南学院的高层，竟然还有这等魄力。那白山陆木等人也曾单身进入黑角域历练，所以不要小觑了他们。下一场，炼药系陆木对战黄阶二班萧炎。萧炎这下可惨了，那可是陆牧学长啊！这下有好戏看了，陆牧学长一定能打败他。很多人等着看你出丑，毕竟陆牧算得上外院前十，比昨天的薛崩强悍许多。你要小心，嗯，要彻底杜绝白山那种麻烦。这一战只能胜，不能败。混小子，可别丢脸哦！输给那个凡人的家伙，你会被我鄙视的。夏云哥哥，加油！放心吧。我倒要看看，萧炎到底凭什么本事能和薰儿在一起？哼，打吧打吧，最好两人都打成残废，薰儿就不会为那萧炎糟蹋了。
长，学长加油！给他小子点颜色。谢谢啊，谢谢大家，谢谢大家的支持。<笑>哎呀，嗯，我会加油的，等我的好消息啊！啊，这个白痴。哎呀，嘿嘿，这是萧炎兄弟吧？放心，都是自家人，我会留守，绝不让你受伤的。不然玉儿怒了，倒霉的可就是我呀！哼，那多谢陆木学长了。不过我的目标是前五，陆木学长还愿意放水吗？嗯，萧炎兄弟，凡事要脚踏实地的好，不要好高骛远。那前五连我都没多大信心啊。嗯，比赛开始。陆木学长打败萧炎，让他知道迦南学院的厉害。萧炎加油啊！萧炎这家伙很是讨女孩子喜欢啊，这才来了一天时间，便有人替他呐喊助威。萧炎，打败那个药罐子。那前五名。我也很感兴趣，怕是不能相让了。父母学长，行。竟不能碰到他的身体，哎，真是小看你了。看来不动真格是不行了。你应该也知道我的另外一个身份吧？我所擅长的并非是斗气，而是玩火、哦。兽火，萧炎兄弟，小心了。我这蓝金火焰可是曾经击伤过斗灵强者。哇、哦，炼药师的火焰威力巨大。这下萧炎可惨了。抱歉，我最擅长的也并非是斗气，而是玩火。啊！萧炎也能召唤出十只火焰，那不是只有炼药师或者斗王以上级别的强者才能办到的吗？难不成他也是炼药师？鬼小子怎么也拥有火焰？对了，记得当初离开时，听说过萧炎这家伙有一个神秘的炼药师老师，看来他现在也成为炼药师了，难怪能召唤出火焰。切，萧炎是炼药师又能怎样？当初陆墨不也拜在了白山大哥您的手下？况且啊，我看他可比不上陆墨。萧炎，希望你能打败陆墨。这样我才能在熏儿面前彻底的将你击败。以熏儿看似淡然、实则高傲的性子，又怎会选择一个失败者？<笑>既然都是炼药师，就让我见识一下，你所擅长的玩火到了何种地步。嗯嗯坏了，不会烧没了吧？这下我怎么跟鱼儿交代啊？别动，不然
伙伴会直接爆炸，到时候你的手和脚就保不住了。这家伙竟然竟然能将火焰操控到这般精妙地步！嗯，将火焰一分为二，一座防御吸引陆木注意，二则潜伏下地埋下陷阱让陆木上当。这种一心二用的手段，需要不菲的灵魂运动方能完成。这个萧炎，不愧是取得过加玛帝国炼药师大会冠军的人呐！我输了。陆木学长的丹火之计很是强悍，若不是我在胸前使用斗气凝固成的部分斗气铠甲，光凭紫火木，根本挡不下学长的螺旋火焰锥。萧炎兄弟，不用安慰了，胜负乃兵家常事，输给自家人也不算丢脸。此局黄金二班，萧炎胜。炼药师的对决太精彩了！一点呀，呃，那个，也不知道接下来对战的是哪些人。这一战的吴昊来自外院执法队，外号血修罗，是执法队大首领的有力竞争者。这两年来，死在他手中的黑角域之人，恐怕至少也有百人。他的实力，绝对不容小觑。这吴昊刚从黑角域赶回来吧？好浓郁的血腥气。忘了告诉你，这个吴昊也曾经是熏儿的追求者之一，结果因为你的出现失败了。我会证明，熏儿的选择没有错。武器全吗？动手吧，我倒是要试试，血修罗究竟有多强。好胜，你便是萧炎，可敢下来与我一战？我
这下有好戏看了，到底是这萧炎厉害，还是血修罗强？你看那萧炎，就知道躲在女人后面，真是个怂包。打吧，最后两败俱伤，让我也省些力气。你们两个给我安分点儿，现在是选拔赛，不是私自挑战的地方。明日便是选拔赛的最后一天，到时候自有你们对战的机会。哼，明日你别让我失望。我不希望薰儿等待已久的人是个废物。比赛继续。嘿嘿，你说的是真的吗？那当然了，家人哥哥，你想知道我现在的实力？那就等着明日的比赛吧。你这逆子，说是展露全部实力，恐怕今日那个对手无法接住你一掌。萧炎堂哥，好久不见。确实好久不见。明天还有比赛，我们先回去休息了。那快去歇着吧。其实，小美她人并不坏。嗯，我知道，那都是过去的事了，我早就不放在心上。按照这修炼进度，恐怕还有十天才能达到六星大斗士。地心火，它究竟有什么特别之处？老师，嗯，怎么了，老师？我在迦南学院没有感受到陨落心炎的气息，难道被别人抢先得手了？应该不是，我虽感觉不到确切气息，可凭借着异火剑的独特吸引力，古灵冷火模糊察觉到，在学院方圆千里内还残存着陨落心炎的微弱气息。方圆千里，那得找到什么时候？迦南学院的那些老家伙不可能没察觉到陨落心炎的存在，我总觉得那内院和陨落心炎有关联。若你能进入内院。想必能得到更确切的气息方位。内院，希望不要让我失望。我怎么觉得今日来观战的人比前两日多了好多？那是自然，今天是最后一轮二十进五的淘汰赛，台下自然不想错过最精彩的对决。快快快，他来了！真的吗？在哪呢？在屋里呢
小子，我要你今日尊严扫地。相影哥哥，白山这人在修炼天赋上有着高深的造诣，实力还是很强的。你碰到他，千万要小心些。放心吧，妮子，我心中有数。仙儿，仙儿。<笑>啊，仙儿，今天我们都要加油，进入前五名啊！哼，至于臭男人就算了吧，看我一会儿怎么收拾你！我是哪得罪他了吗？这便是外院副院长的孙女虎家，拥有不输你的极强天赋。不过性格怪异，狗命不吃，人称小妖女。这小妖女可够彪悍的，果真是名不虚传。嗯，大家都知道了，往年的内院选拔赛都是回合制，谁的排名越高，今后修行获得的资源自然便越多。但本次的比赛，我们决定改一改规则。啊？什么规则？这是啊，改规则了？是啊。不清楚，长老们，葫芦里到底卖的什么药啊？就是啊。现在。请前二十名学员全部入场，二十人同时入场。同时入场今年我们不要回合制，而是要一场富有热血与激情的大混战淘汰赛。谁能在比赛中坚持越久，名次便越高，而反之亦然。就是啊，这规则改的也太突然了。就是啊，这怎么改规则打呀？这是。至于是单打独斗还是联手出击，都没有问题。可以联手。妮子，那我们岂不是可以并肩作战了？嗯，但这种模式，对我们未必有利。如白山、武家和吴昊这种学院翘楚，他们更容易找到盟友。呃，我看你在学院声望也是不小啊，难道就不能收拢点人来？若是以前的话，倒还真有人来做护花使者，可如今都名花有主了，别人还来干嘛呀？哼，放心，有我就够了。不管面前骇浪滔天，我们一起闯。嗯，好。那么我宣布，最后一轮淘汰赛开始。夏云哥哥，我们怎么打？先等。你，你跟随我主动进攻，其他人防御偷袭者。是。胡家学妹，还是我来护你吧。啊啊啊啊！很好，就这样，不要轻易出击。副院长的主意倒是不错，嗯，不算绝对公平，却能培养人的谨慎心理和协作能力。<笑>我也只是看烦了以往的回合战，换个花样尝试一下罢了。不过，平日不善交际的学员，在这种四面都是敌人的场合中，怕是要吃力一些了。哎呦，这么快就败了！夏远哥哥。
接下来我们的对手是谁？啊、终于轮到你了，其余人去牵制住薰儿玄。那萧炎教给我们的，是是。逆子，小心些！该小心的是他。熊儿，别以为打败落幕便可横行无忌，迦南学院比他强的人多了去了。萧炎成为我的手下败将，要让你知道，你是配不上薰儿的。啊！不能再拖了。啊！这么快就用上。暗雷必有无放。青色火焰，应该是异火吧？嗯，能够让我们都感到心悸的温度，的确是异火。这个萧炎，我炼药西药了嘿嘿。只要他不耽搁在内院的修炼，我巴不得学院再添一位优秀的炼药师。打爽了，接下来换我呢？
管上，我不会再有半点留守。旭儿学妹，你，哼，嘿，大家，萧炎正在突破晋升，一旦他晋升成功，实力又将大涨，到时我们各自为战，断然不会是他和旭儿的对手。难道你们想看到萧炎实力大增，赢得前五，再进入藏书阁赢取奖励？现在我们已经不是他的对手了。若他变得更强，我们就再无赶超的机会。别忘了，萧炎可是我们共同的敌人。趁现在萧炎没有反抗之力，我们合作，把他撵出局。好，跟我一起上。怎么，想联手？希儿，你放心，我可不会相让你的，只是想把你身后的家伙撵出去。没错，还请薰儿学妹暂且避让一下。你们尽管来试试。薰儿，你让开，别护着那家伙。三打一 ，baby， 他们也不算违规，希望薰儿能扛过去。只要萧炎晋级成功，一切便好了。武晴，你这新模式漏洞太多了，连三打一也出现了。呃，规矩之下皆为律法，只要他们没有违反规则，我们就无权干预，就看萧炎自己的造化了。希望吧。动手吧，不能再拖了，不然萧炎很快就会晋级成功。薰儿学妹，抱歉了。今天这家伙必须出局，动手！哎，金光掌！啊！薰儿学妹做出动手了，太强了吧！薰儿让开！萧炎，是薰儿学妹自己为了护他而受伤的，这怎能怪我？不必假惺惺，白山，今日你若是能毫发无损的离开比赛场，我萧薰儿就此离开迦南学院接下来的事，交给我吧。萧炎哥哥，他们可都是五六星大斗士。放心，今天若是你们能够安然无恙的走下擂台，我萧炎从此不再踏进迦南学院半步。口气倒是不小，就算你现在晋升六星大斗师，想要以一敌三，我看你是自取其辱。薰儿受伤并非我本意。打败你后，会让白山付出代价。哼，也算我一个。不劳费心，等打败了萧炎学弟
，我自会退出，向薰儿学妹赔罪。现在说这些，太晚了。暂时提升实力的秘法吧。现在的小云，怕是已经具备了斗灵实力。不过，看白山三人所施展的斗技，明显也并非是普通之物。这比赛恐怕有些僵持，我看未必啊。熏儿受的伤，我要你们加倍偿还。萧炎究竟施展什么恐怖斗技，竟然强到这种地步？吴浩，吴家，给这个自大的小子一点颜色瞧瞧。说，两种火焰叠加产生的威力，应该远比现在的强大才对。难道？没错，若不是萧炎刚刚控制了这恐怖火莲的威力，恐怕场下这三人……萧炎呐，看来他已经被能量爆炸埋在废墟中了。的确很狂妄，不过却没什么好下场。该死，早知道不该替你煽动。这萧炎，我们根本惹不起。他很强，比我们都强。再强又能如何？在我们三人联手一击之下，他就算能活下来，恐怕也要断胳膊断腿。是替熏儿还你们，若是不服，随时奉陪弱，皮肉伤都算不上。不知道这淘汰赛现在可算结束？如果不算的话，我还可以继续。
算，当然算。<咳>我宣布，此届内院选拔赛到此结束，前五强诞生，分别是武家、白山、吴昊、肖薰儿、萧炎。百山定要你百倍偿还，萧炎，你给我等着！这个混蛋，下手这么重，真不是男人。萧炎，你很强，不过我相信，我一定会超越你。